హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు సిరిసిన్ ఛానల్ ఈరోజు గ్రూప్ టూ సిలబస్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం సిలబస్లో మార్పులు అనేవి ఖచ్చితంగా గమనించుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి అందులో ఈ మార్పు ఏమైతే కొత్తగా యాడ్ చేశారో వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ చేస్తూ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇదివరకు లేని సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అది వాటిల్లో ఎలా బిట్స్ వస్తాయని కూడా ఎవరికి తెలియదు అందుకని మనం అన్ని కోణాల్లో దాన్ని ఎక్కువగా తరువుగా ప్రిపేర్ అయితే బెటర్గా మనం రాయించగలుగుతాము సో ఆ మార్పులు ఏదో చూద్దాము ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ సర్వీసెస్కి సంబంధించి స్క్రీన్ టెస్ట్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ విధానంలో పేపర్లు మార్కుల పరంగా ఎలాంటి మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ ఆయా విభాగాలకు సంబంధించి నిర్దేశించిన సిలబస్ సంశయాలు మార్పులు జరిగాయి అంటే పేపర్స్ అన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గట్టే ఉన్నాయి స్క్రీన్ టెస్ట్ అని మెయిన్ పేపర్స్ అని అట్టే ఉన్నాయి కానీ వాటిలో లిటిల్ బిట్ చేంజెస్గా కొన్ని అంశాల మార్పులు జరిగాయి చూద్దాము స్క్రీన్ టెస్ట్ పరంగా చూస్తే గత నోటిఫికేషన్లో స్క్రీన్ టెస్ట్ను జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ పేరుతో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నిర్వహించారు అప్పుడు కేవలం మూడు విభాగాలు అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి మూడు కానీ కొత్త సిలబస్ ప్రకారం చూద్దాము స్క్రీన్ టెస్ట్ను మూడు సెక్షన్లుగా చేశారు ఇప్పుడు కొత్త సిలబస్లు కొత్త సెక్షన్లు సో దాంట్లో ఏంటంటే సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీ చేశారు అలాగే సెక్షన్ బిలో ఏం చేశారంటే సోషల్ అండ్ కల్చర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత రాజ్యాంగం చేశారు అట్లాగే సెక్షన్ సి సంబంధించి ప్లానింగ్ అండ్ ఎకానమీగా చేశారు వీటిని వీటిలో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎకానమీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాధాన్యంగా అంశాలు నిర్దేశించారు సో క్రీన్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా చేంజెస్ జరిగాయి సో దాని తగ్గట్టుగానే మనం ప్రిపరేషన్ సాగించుకోవాలి ఎక్కడెక్కడైతే కొత్తగా యాడ్ చేశారో వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అట్లాగే మెయిన్స్ పరంగా చూసుకుంటే గ్రూప్ టూ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ గతంలో మాదిరిగానే మూడు పేపర్లే ఒక్క పేపర్కి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ చొప్పున ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నిర్వహిస్తారు అయితే వీటిలోనే సిలబస్ పరంగా మార్పులు చేశారు అవి ఏంటంటే పేపర్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీపై పరీక్ష అట్లాగే పేపర్ టూలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర భారత రాజ్యాంగ అంశాలు ఈ రెండు మారలేదు పేపర్ త్రీ పరంగా చూసుకుంటే ప్లానింగ్ అండ్ ఎకానమీలో భారత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు కోర్ ఎకానమీ సంబంధిత అంశాలు పొందుపరిచారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీకి సంబంధించి బడ్జెట్ వనరులు పరిమితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోని షరతులను పూర్తి చేయడం ఈ విషయంలో కేంద్ర సహకారం సమస్యలు ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ వంటి అంశాలను ప్రత్యేకంగా కొత్తగా చేర్చారు సో థర్డ్ పేపర్లో చాలా అంశాలు కొత్తగా చేర్చారు కాబట్టి థర్డ్ పేపర్ అంటేనే లిటిల్ బిట్ బాగా కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది ఎకానమీ అనేది సో దాంట్లో ఈ కొత్తగా చేర్చిన అంశాలని ఖచ్చితంగా ముందు మనం నీట్గా చూసుకుంటే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మనం అట్లాగే సిలబస్ పరంగా పరిశీలిస్తే ఒకసారి రానున్న నోటిఫికేషన్ పరీక్షలు కొత్త సిలబస్ ప్రకారం మొత్తం కొత్త సిలబస్ ప్రకారం జరుగుతాయి అభ్యర్థుల ఎప్పటి నుంచే తమ ప్రిపరేషన్ శైలి పరంగా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి సిలబస్ ఆశాంతం అవగాహన చేసుకుని పాత సిలబస్ ప్రకారం ఇప్పటి వరకు చదివిన అంశాలు కొత్త సిలబస్లో వాటికి కల్పిస్తున్న వెయిటేజ్ని గమనించుకోవాలి దీనికి అనుగుణంగా కొత్త సిలబస్లో ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలను గుర్తించి వాటి కోసం ప్రత్యేక సమయం కూడా మనం కేటాయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సిలబస్లను పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ అంశాలు ఒకే మాదిరిగా ఉంటున్నాయి ఈ అభ్యర్థులు గ్రూప్ వన్ ఓరియంటేషన్తో డిస్క్రిప్టివ్ అప్రోచ్తో దీర్ఘకాలిక ప్రిపరేషన్తో ముందుకు సాగితే గ్రూప్ టూ సిలబస్ పైన పట్టు సాధించే అవకాశం ఉంది ఇది మనకు తెలిసిందే గ్రూప్ వన్ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అయితేనే గ్రూప్ టూ రేంజ్ జాబ్ కొట్టగలం అనేది మన కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక నాన్ డే సో ఆ విధంగా డిస్క్రిప్టివ్ అప్రోచ్తో మనం కానీ ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఈ గ్రూప్ టూ అనేది కొద్దిగా ఈజీ అయిపోతుంది మనకి ఆ అంశాలను చదివేటప్పుడు వాటిని సమకాలీన అంశాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో ప్రిపరేషన్ సాగిస్తే కోర్ సబ్జెక్ట్ నైపుణ్యంతో పాటు సమకాలీన పరిస్థితులు అనుభవించే నైపుణ్యం కూడా మనకి లభిస్తుంది ఇది ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది అప్లికేషన్స్ మీద ఇలా చదువుకోవడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి సో ఇదండి సిలబస్లో మార్పులకు సంబంధించి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ